Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español y en este caso de Clash of Clans. Bueno, vamos a sacar unas 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 batallitas, no son guerras, ¿eh? no son guerras. Son batallitas que he ido echando y tal, pues para, para hacer más botín, para, para conseguir pues elixir, oro elixir oscuro de esto que hace falta pues para subir para subir las cosas bueno ya ya tengo ya tengo la aldea pues a, a tope de muros a tope de muros los muros ya los tengo todos mejorados entonces a mí como me dijisteis que tenía que tener todo mejorado para pasar de ayuntamiento pues yo He sido muy obediente. Bueno, lo primero que hacemos es intentar siempre sacar sacar el castillo, chicos. Luego miro a ver si hay alguna algún edificio, alguna cosa puesta por ahí, por ahí en las esquinas y tal, pues para, para, para que no me deje con el culo al aire, porque muchas veces me ha dejado con el culo al aire. Y luego ya empiezo a atacar. Luego ya empiezo a atacar a tope normalmente con los con los gigantes y con los montapuercos y bueno ya veis ahí ya veis ahí que, que su rey pues está protegiendo el tema nos ha sacudido un poquito nos ha sacudido un poquito bueno parece que ahora parece que ahora con las arqueras y con los magos le vamos a sacudir y bueno, pues intentamos siempre al final echar eh, los dragones. Eh, siempre voy con un par de dragones. Pues cuando ya no quedan defensas. Pero en este caso, bueno, pues quedaba alguna defensa. Hombre, sobre todo, sobre todo que no queden defensas aéreas. ¿Vale? Porque, claro, como queden defensas aéreas, pues nuestros dragones, que además son muy mierdecillas, pues duran lo que ya te digo. De todas formas, os comentaba eso, que voy con dos dragones, ¿vale? Bueno, mira aquí, el bonus estelar. Ya sabéis que cada cinco estrellas tenemos un bonus estelar. Y lo que hago es, cuando me queda poco tiempo, bueno, pues intento que me donen un dragón para meter en el castillo. Para que proteja un poquito, y la verdad que el dragón, el dragón protege bastante, ¿eh? Eh, normalmente cuando voy a hacer yo asaltos eh, pido montas vale montapuercos pero cuando quiero que me defienda el castillo quiero pido pido dragones hombre ya sé que hay cosas que, que defienden mejor y tal pero <coughs> esas cosas pues normalmente no las tiene la gente vale no las tiene la gente Luego, intento siempre buscar una aldea que, pues igual no tiene mucho botín, ¿vale? Pero, joder, que, veo, que vea yo que, 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 que la puedo más o menos combatir contra ella. Porque, claro, bueno, mirad, aquí he sacado un dragón. Utilizando un gigante, he sacado el dragón del castillo. Y ahora, bueno, pues como este hombre tenía, tenía por ahí una caseta de estas de constructor... Pues se lleva el dragón ahí mmm, y lo machaco con arqueras. Ahora ya, ahora ya que hemos sacado el castillo, bueno pues le mando para allá los gigantes. Ahora vamos a mandar a los montapuercos que van a toda pastilla. Y le echamos pues normalmente, normalmente un, uno de sanación de estos y luego el de furia. Ya sé que no soy el mejor y que no hago unos ataques para tirar cohetes y tal, chicos. Pero bueno, yo, yo lo hago lo mejor que puedo, lo mejor que sé. Seguro que muchos diréis, joder, qué mierda de ataques que haces. Bueno, oye, mmm, ya os digo que, que intento hacerlo lo mejor que puedo, lo mejor que sé. Y bueno, pues una cosa que tenéis que tener en cuenta también, chicos, es que no lo estoy haciendo con una tablet. Lo estoy haciendo, hombre, yo no sé si es mejor, es peor. Lo estoy haciendo con un emulador de Android, un emulador el BlueStack. 
Entonces, bueno, pues tengo que andar ahí pinchando con el ratón. Unas veces reparte bien, otras veces no reparte bien. Porque claro, yo sé, por ejemplo, que las arqueras, pues conviene tenerlas un poquito repartidas. Bueno, aquí, aquí no sé yo si nos va a llegar. Sí, yo creo que por los pelos, ¿eh? Por los pelos. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 2, 1. No, 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 no. El 99%. Me cachis, 10. ¿Veis? En este caso, pues no he hecho lo que os decía que... Que es... Eh, echar una arquera pues en todas las torres que haya sido un poquito separadas y, y pues ya habéis visto que se me ha quedado una se me ha quedado una ahí en el tintero no, ya sabéis que cuando hay alguna torre que está un poquito alejada y tal pues es un problema ¿eh? es un problema bueno eh, hay alguno hay alguno que la aldea chunga Aparte de tener poco botín, es que la aldea chunga. Entonces, por supuesto que eso es ni de coña. Bueno, ya veis que me estoy gastando cada vez 380 de oro buscando aldeas. Pero es que todas las veo como muy, muy, muy defendidas. Muy defendidas y muy, muy chetadas. ¿Eh? Muy, muy complicadas para... Bueno, mira, nos hemos salido. Nos hemos salido sin atacar. Uy. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar las tropas o...? No, estoy, estoy recuperando dinero. Estoy recuperando dinero, chicos. Bueno, tenéis que tener en cuenta que estas partidas pues son un poquito un poquito no voy a decir yo antigua porque realmente realmente las he jugado nada hace unos días vale tenía alguna más antigua y tal y la he quitado la he quitado y yo lo que creo que quiero reunir elixir para comprar algo no sé exactamente qué o igual o igual o igual quiero reunir del negro del oscuro este bueno, mirad, esta no es muy complicada, no tiene mucho premio, no tiene mucho botín, pero bueno. Ya os digo que muchas veces pues no, no, no prevalece el, el botín ¿eh? contra, bueno, pues, pues que sea más o menos complicada la aldea. ¿eh? No estoy farmeando ni nada de esto, con lo cual, bueno, para mí el botín, pues tampoco es excesivamente importante. Aparte luego que como está el bonus estelar este, bueno, pues oye, mira, está solventado, lo que no pillo por un lado lo pillo por el otro. Y de todas formas ya sabéis que no hay enemigo fácil, ¿eh? que ya veis que este hombre, pues no se está protegiendo ahí como un campeón, ¿eh? Se está protegiendo como un campeón. Bueno. A ver, a ver. Por ahí echamos por ahí las arqueras. Echamos por ahí las arqueras. Por ahí veo una torre Tesla. Ah, y luego, y luego el rey, el rey bárbaro. Que bueno, menos mal que me lo cepillé ya. No me gusta, no me gusta que quede todavía una, una aérea, una defensa aérea. Pero es que es la faena, la defensa aérea esta. Claro, es que me han, me han, me han, cepillado, me han cepillado todo lo que tenía para, para combatir, chicos. Y... Y joder. Bueno, yo creo que ni de coña voy a acabar, porque ya os digo que queda ahí una torre Tesla. Y, y, y hay, hay un mortero. Bueno, menos mal que al final... Nos hemos cargado el ayuntamiento, estamos ahí recuperando, recuperando el elixir oscuro. Siete segundos. No ha sido una batalla para tirar cohetes, yo no sé por qué, por qué la he grabado, pero bueno, oye. Bueno, ya veis que me dan bonus estelar. 
Y lo que vamos a hacer va a ser recogerlo, recogerlo. Bueno, más de 2 millones y yo creo que ahí, ahí, ahí. Eso era, eso era lo que quería yo. Eso era lo que quería yo, chicos. Vale, y ahora, y ahora lo que vamos a hacer con todo el dinero que nos queda, todo el oro, pues es mejorar muros. Porque la verdad que los muros, hombre, cuestan ya 200.000, ¿eh? O sea, que, que ya, joder, es que, que eh, pasar del ayuntamiento 7 al ayuntamiento 8, la verdad que es muy, muy costoso, ¿eh, chicos? Pero costosísimo. Bueno, ya no tengo más, ya no tengo más oro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que hacemos. Vamos a ver lo que hacemos. Vamos a echar otra partidita. Otra partidita, chicos. Sí, si muchos me imagino que diréis, joder, vaya mierda de aldea y vaya mierda de tropas y de ataques que tiene. Bueno, chicos, es que en este, en este juego se tarda mucho en empezar a tener unas unas tropas y un ayuntamiento una aldea como dios manda eh la verdad que jode pero cuesta un montón porque claro todo todo se tarda un montón en, en, en mejorar y en conseguir bueno mi objetivo ahora chicos es conseguir intentar conseguir los 15.000 que hace falta de, de elixir oscuro o de elixir este sí eh, para para mejorar el rey sí necesitamos para mejorar el rey pues 15.000 de elixir oscuro luego necesitamos 20.000 para mejorar los montas porque ya tenemos montas vale sí que no sabía yo que los montas también iban con, con elixir oscuro de esto y si van con el Isir Oscuro, chicos. Entonces, ¿sabéis cuál es el problema? Que como me quede con mucho el Isir, al final me lo roban. Porque el Isir Oscuro este es de lo más goloso que hay. Entonces hay que intentar, en el momento que se tenga suficiente, bueno, pues usarlo. Usarlo. No puede uno ahí andar ahorrándolo. Bueno, repartimos por ahí las arqueras para echar una manita. Los montas, la verdad que los montas, los montas es una gozada, chicos. ¿Cómo sacuden? ¿Cómo sacuden? <coughs> bueno, ahí tenéis, ahí tenéis al el rey bárbaro. Menos mal que ya que ya no tenemos ninguna defensa que nos esté machacando y por eso podemos utilizar los dragones en cargarnos al, al rey bárbaro ¿eh? porque claro el problema que hay es que por ejemplo los montapuercos y los gigantes pues van a por las defensas y no consideran al rey bárbaro como una defensa con lo cual a él no le atacan y el problema que hay por ejemplo cuando sacas algo de del castillo es que si tú estás atacando con gigantes y en el castillo tiene gigantes pues los gigantes del castillo sí, sí, se pelean con tus gigantes pero tus gigantes no pelean no, no le sacuden al, al gigante del castillo entonces claro, pues es un problema es un problema mirad, aquí vamos estamos en una guerra y vamos a intentar pues pues hacer, hacer alguna joder Mira este hombre, nos, nos ha metido ahí globos bombásticos de estos. No sé yo, eh, si le voy a hacer, si le voy a hacer las tres estrellas. Yo creo que no, porque además. Bueno, ya ha habido alguna vez, chicos, que igual el tío tenía cuatro globos y, y, solo, y solo han salido tres y, y se ha quedado uno en el castillo. Y bueno, parece que esta no es la. Parece que este no es el. el... El, el momento en el... Ah, sí, sí, sí era, sí era, se le había quedado uno, fijaos. Se le había quedado uno y con uno, pues al final te acaba machacando. Yo creo que sí, que nos ha machacado unos cuantos gigantes, ¿eh? Nos ha machacado unos cuantos gigantes, claro. Es que 
Dice, ¿y cómo puedo garantizar yo? ¿Cómo puedo garantizar yo que se han sacado todas las tropas del castillo? Pues malamente, chicos, malamente. Yo creo que las tres estrellas no se las hago, ¿eh? Las tres estrellas no se las hago. A ver si hay suerte. Bueno, parece que sí, que el montapuercos este de abajo va a ir ahora a por su, a por su ayuntamiento. Bueno, parece que ya no hay defensas. Bueno, oye, pues igual sí, igual sí que le sacamos las, las tres estrellas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, dos están sacadas. Bueno, bueno, oye, sacamos las tres estrellas, de milagro. De milagro. Ya os digo que aquí el, el globo bombástico este ha sido un poquito tramposo, ¿eh? Bueno, mira, oye, este, este no, no le veo yo muy complicado. Este no le veo yo muy complicado. Eh, lo único que tiene ahí que el, 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 el castillo pues está muy centrado. No, 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 no voy a conseguir, no voy a conseguir sacarle el castillo así como así, ¿eh? No voy a conseguir sacarle el castillo. Mira, mira, ahí sale, ahí sale el tío. Ahí sale, y mira lo que tenía en el castillo. En el castillo tenía gigantes. En el castillo tenía gigantes, chicos. <coughs> Además, gigantes chetados. Y esos gigantes chetados, ya veis que van detrás de los míos. ¿eh? Los míos no les hacen ni puñetero caso. Pero, pero claro, les están sacudiendo. Les están sacudiendo. Y es que es un problemón. Es un verdadero problema, chicos. Bueno, pues, hombre, parece que defensas, no quedan muchas defensas, pero tampoco tengo yo, me suena así muchas tropas para atacar, ¿eh? Entonces, no sé, y ya no me queda nada, y ya no me queda nada. Bueno, las dos estrellas sí se las saco, porque la primera se la saqué con el ayuntamiento, la segunda se la he sacado con el 50%, Ahí van unas cuantas, unas cuantas arqueras y bueno, con una sanadora, chicos, por lo menos, por lo menos hay una sanadora. 53 segundos, ahí queda una torre, una torre de magos. Nada, les queda, les queda poquito de vida ya. Les queda poquito de vida. Pero yo creo que esto lo quería, lo, sí, yo creo que este ataque lo hice para conseguir los 15.000 que me hacían falta para el para el este el, el rey para mejorarlo 15.000 de elixir oscuro 14.700 bueno 14.760 chicos he conseguido 1200 de, de elixir oscuro normalmente es muy difícil conseguir tanto ¿eh? muy muy difícil conseguir tanto bueno y ahora recogemos de la tesorería porque si no no tenemos y ahí tenemos ya ahí tenemos ya sí señor 15.000 para el rey bárbaro mejorarlo al nivel 3 bueno bueno poquito a poco chicos poquito a poco oye pues chicos eso ha sido todo vale espero que os haya gustado y oye a los que los que juguéis mejor que yo a este juego, pues oye, tampoco, tampoco me machaquéis mucho, ¿vale? Venga chicos, un fuerte abrazo hasta otra, bye bye.